Então vamos lá. Revolução midiática, explosão informacional, abundância, crise dos filtros, crise dos filtros, necessidade de autoconhecimento para focar, jogar uma âncora, necessidade de se autoconhecer. Primeira âncora que a gente jogou, aula passada, a gente viu a questão da felicidade. Felicidade conjuntural, felicidade estrutural, sobrevivência, resistência, juntando as duas coisas. A gente então tem aí um caminho, tem um norte, que é na abundância tem que ter foco. Para ter foco tem que ter um norte. Para ter um norte tem que ter uma âncora, tem que ter uma vela. E quem vai definir é você. Ninguém vai definir por você. Se você não tiver, você vai ficar perdido, porque tudo, nada vai fazer sentido. Então você vai ter essa tarefa para fazer. Aí a gente está, beleza. Como é que aí a epistemologia vai te ajudar? A epistemologia é o estudo do que, que é falso, o que, que é verdadeiro, o que que é, como é que a gente pode se relacionar com a vida, com a realidade. E aí a gente vai precisar, nesse processo, a gente vai precisar, nesse processo, entender que existem três níveis, isso vai te ajudar na tua questão da felicidade conjuntural e estrutural, que nós temos três níveis, três é, ambientes que precisam ser separados para você poder perceber melhor e poder se conhecer melhor. Vamos mostrar os três ambientes. Então nós temos aí no mapa da percepção três ambientes que você tem que separar para facilitar a tua vida. Você tem a identidade, que você pode chamar de eu, personalidade, o que você quiser chamar. Você tem na outra ponta a realidade e tem uma coisa no meio que o pessoal chama de caixa e o pessoal diz que tem que sair da caixa, que é a percepção. Na verdade você não sai da caixa, você percebe a caixa. O grande desafio que nós temos hoje é aumentar a capacidade de perceber a nossa própria caixa e olha só o que eu vou dizer, a capacidade que você vai ter de muscular essa caixa e assumir essa caixa como sua. Essa caixa você não tem contato com ela, você acha que você não tem. Você não consegue enxergar essa caixa. Então o que, que acontece aí? O que a gente chama de Zeca Pagodismo. Deixa a vida me levar. O que, que é essa expressão, deixa a vida me levar? Deixa a caixa, preste atenção, deixa a caixa, a minha percepção, a minha felicidade, a minha, o meu projeto de vida está sendo levado. Deixa a vida me levar, esse barco, é, a, o mar leva meu barco, as coisas são levadas, as coisas, tudo vai fluindo e você não interfere na coisa, você não, não altera a, o leme, você não mexe no, no. você não altera a vela, você não define quando é a hora de jogar a tua âncora, quando não é. Então, o que, que acontece? Você está vivendo uma. Isso aí é uma característica geral da saída da, bunda, da escassez para a abundância. A gente não tem a capacidade de perceber as coisas. A gente está sendo filtrado. Essa filtragem que a gente sofria tirou da gente a capacidade de perceber por, pelas nossas próprias pernas, pelo nosso próprio olhar, pela nossa capacidade de enxergar. Eu vou mostrar para você como é que seria o diagnóstico de mostrando o mapa da percepção, como é que está o mapa da percepção de 99,9% dos alunos que chegam para ter aula comigo. Vamos lá, vou te mostrar. Então vamos ver aí o seguinte, o que, que acontece? Existe um mix entre identidade e realidade. A realidade acontece e aí você não tem a capacidade de filtrar a realidade. Essa realidade é boa? É ruim? para mim, na minha felicidade estrutural, conjuntural, o que, que é isso? Eu estou interferindo? O que, que eu posso fazer diferente? Né? Como é que eu poderia ter uma atitude diferente? Espera aí, isso aqui, o que está que acontecendo? Tem a ver com a minha identidade? Como é que eu percebo isso? Então, o que, que acontece? Você está sendo levado pela vida. Você não está conseguindo perceber a diferença entre a identidade e a realidade. Você tem que criar, você tem que ampliar isso, você tem que ter uma percepção. Qual é a saída aí, para dar uma, um upgrade nisso aí? Nós, aqui, eu trabalhando bastante tempo, desenvolvi aqui um conceito que a gente chamou de certeza provisória razoável. Você imagina que você é uma startup, já, 
falei isso antes, você é uma startup que vai testar as coisas. Né? Então, a primeira coisa que tem que balizar é o seu foco. Qual é o seu foco? Qual é a sua felicidade? Qual é a sua linha? Aquilo que está vindo, está te beneficiando ou está te atrapalhando? Então, realidade, bateu na sua identidade, você vai ter a percepção, volta para a realidade, aquilo ali que está, vendo, que está vindo, faz sentido, não faz sentido? Então você vai criar uma certeza provisória razoável. Vamos desenvolver as três etapas, o que, que seria? A certeza. Eu tenho uma determinada percepção sobre determinada coisa e essa é a minha certeza hoje. Vou escrever sobre qualquer coisa. A minha certeza hoje sobre qualquer coisa é essa aqui. Eu tenho, acho que fulano, um cara gente fina, blá, blá, blá. beleza, essa é a sua certeza. Ela é provisória por quê? Ela é provisória porque ela está valendo pelos dados que você tem hoje. Pelo seu propósito que você tem hoje. Pelas informações que você teve até hoje. Pelas coisas. Então o que você vai dizer? Olha, eu tenho uma certeza provisória que, diante de tudo que eu li, diante de tudo que eu vi, de tudo que eu conheço hoje, é assim que eu penso. Quando a gente faz esse exercício de sala de aula, depois desse exercício, na sequência, que esse é um dos primeiros que eu faço, na sequência todo mundo já levanta a mão e fala, olha, a, a minha percepção sobre, esse, sobre essa situação é essa. Então ele já vai falar de percepção e ele vai falar que é uma coisa a partir do momento que ele teve contato. Então se você teve contato, ah, eu penso aqui o digital, etc. Tal. Daqui a pouco tem um chinês que está desenvolvendo uma pesquisa que eu não conheço, você não conhece, ninguém conhece. Uma pesquisa maravilhosa sobre o digital. O cara chega e apresenta um livro. Cara, esse cara aqui vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha percepção sobre isso tudo que eu estou discutindo. Ah, não, não. Já está definido para mim, eu tenho aqui uma certeza absoluta. Não, sua certeza é provisória. E aí onde é que vem o razoável? O razoável vem o seguinte. Existe alguém que pensa dentro de você. Que reflete. Que faz reflexões. Faz sentido isso que está se falando? Isso é razoável? E a partir desse momento que você tra trabalha com certeza provisória razoável, você vai, ter que, você vai ter que trabalhar o seguinte. Primeiro, qual é a sua percepção sobre tal assunto? Você tem que botar isso no papel. Você tem que consolidar isso. Porque se você não tem percepção nenhuma, você não vai ter... Você não vai ter... Não vai ser nem certeza, nem provisória, nem razoável. Você vai ter uma dúvida absoluta ou uma certeza absoluta que não vai te tirar do lugar. Você tem que trabalhar com uma mesa de ping-pong. Você tem que fazer dessa relação, realidade, identidade, percepção, uma mesa de ping-pong. A bolinha quem é? É a percepção. Joga para a realidade, vem para cá, vem para lá, pô, isso faz sentido, não faz sentido, etc. Tal, e você vai trabalhando. Você vai testar na prática as coisas. Você vai ter uma relação com a vida. Ah, fulano falou isso, será que é isso mesmo? Vou checar. Vou checar, vou ter uma informação, vou ver outras fontes, vou ver como é que estão as coisas. Né? Se for uma coisa de prática, no operacional, você vai dizer, não, deixa eu ver se isso aqui realmente funciona. Olha, a melhor coisa para você trocar o pneu de carro é fazer assim, assim, assim. Pô, deixa eu, um dia que for o um pneu, deixa eu ver se isso bate ou não bate. A melhor forma de fazer pão é essa. Vou testar. Aí você dizer, não, realmente isso aqui funcionou, mas para o meu forno, para o tipo de ovo que eu tenho aqui para farinha, eu vou botar mais farinha, vou botar menos ovo, vou ter que deixar mais tempo, porque aqui é muito frio, um fogão. Então você vai fazer as adaptações. Então no momento que você tem uma certeza provisória razoável, você começa a se relacionar com a vida de forma mais fluida. Você vai sair daquela, daquela coisa que as pessoas disseram para você, como as coisas são, e você aceitou e acabou. Você está lá no Zeca Pagodismo, ó, a sua percepção está escondida entre a realidade e a identidade. Você tem que ir separando. Como é que você vai separar? Certeza provisória e razoável. É a vacina. Você está sempre isso. E aí eu vou falar para vocês uma coisa muito importante que o ser humano, em relação à realidade, para você ter uma visão mais ampla sobre esse problema. Veja aí. Quando rola esse assunto, em sala de aula, e vou ajudar você aqui, né, galera, então, Nepo, objetivamente, a realidade existe ou não, não existe? Eu posso chegar na realidade ou, ou não? Ou, ou posso não chegar na realidade? 
Então, uma coisa fundamental para a gente reforçar a ideia da certeza provisória razoável é dizer o seguinte, existe uma realidade não humana e uma realidade humana. O que quer dizer isso? Existem coisas que estão lá fora que a gente não tem contato, a gente não conhece, porque o ser humano é limitado. O ser humano nunca vai conseguir chegar na realidade. Por que ele nunca vai conseguir chegar na realidade? Porque é, tem coisas que a gente nunca viu, que a gente só vai conseguir se enxergar se a gente jogar um telescópio para cima ou um microscópio para baixo para ver detalhes pequenos ou grandes. Só vai conseguir ver osso se fizer, tiver máquina de raio-x, só vai conseguir olhar o cérebro se tiver ultrassonografia. Isso não existia antes. Eu passo a ver coisas que eu não podia ver e passo a chegar a conclusões que eu não tinha antes. Tem malucos que chegam, um Einstein, um Darwin, um, alguém que começa a ver. Né? Eu vejo que a Terra é, é o centro do universo, depois descubro que ela não é. Eu acho que a Terra é redonda, depois eu vejo, acho que ela é plana, depois eu vejo que é redonda. Então o ser humano é um processo de relacionamento com a realidade que nunca chegará ao final. Então, essa visão da certeza provisória razoável individual para você é uma coisa que tem a ver com SAPS. Ela, 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 faz, ela é mais coerente com o que nós somos. Não existe nada lá fora que a gente possa dizer que a gente tem certeza absoluta. O que você pode dizer sempre é, com tudo que eu tenho, com todos os dados, com todos os malucos, com todas as tecnologias, com todo o acúmulo que a ciência já teve, com tudo que já aconteceu, nós chegamos a estas conclusões. Isso não quer dizer que nós chegamos ao ponto final do processo. E isso vai tirar você daquela, daquele dogmatismo, daquele absolutismo. E vai fazer você ficar mais flexível, mais aberto. É isso que vai te dar a capacidade de inovação, de criatividade. É a sua percepção estar sempre fluida, aberta para alguma coisa que venha. Mas ela não pode ser totalmente aberta também. Sei que nada sei. Não, sei alguma coisa. Está aqui ó, o que eu sei. Meu diário de bordo. Eu sei isso aqui. Ok. Isso aqui é meu propósito. Isso aqui é minha felicidade estrutural. Hoje estou assim. As coisas que eu já descobri em relação a isso tudo está aqui. Ok, certeza provisória razoável. Aí você tem uma, um, um fato que aconteceu, um, um dado que aconteceu em relação a uma pessoa, em relação ao teu trabalho, em relação a como você está se sentindo. Você chegou a uma determinada etapa do teu trabalho, você fala, cara, não é isso que eu queria. Você foi, 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 chegou num determinado momento. Mas para chegar àquela conclusão, você teve que ir até aquele ponto. Aí você fala, não era isso que eu queria, certeza provisória razoável. Eu achei que era e não é. Ok, beleza. Não é isso. Então o que, que é? Então você vai muscular. Então, não existe essa coisa de sair da caixa, ou ver de fora da caixa, não. Existe uma caixa, que é a sua percepção, e você tem que muscular a sua caixa para entrar em outra caixa que você vai escolhendo a partir do que você acha razoável, a partir do que você testou e a partir do que você trabalhou e que você musculou. E aí você tem um outro patamar com essas duas coisas. Certeza. É, Felicidade estrutural conjuntural, certeza provisória, identidade, realidade e percepção, né? certeza provisória razoável, então você começa a trabalhar de forma diferente e começa a ter mais possibilidade de lidar melhor com esse mundo abundante, com foco, tendo o seu foco, conseguindo ter o seu caminho. Vamos terminar o módulo agora.